Goedemorgen, broers en zusters. Wij welkom bij ons Eredienst boodschap van ochtend. Ons thema voor die boodschap is: die kerk is dus een herberg. Ons schriftlezing van ochtend is in die Evangelie van Lucas. Lucas was de 10 van de vers 25 tot en met vers 35. Dit is die bekende verhaal van die barmhartige Samaritaan. Kom ons lees van de vers 25. Daar was een wetgeleerde wat aan Jezus een strik, strikvraag wil stel. Hij staan toe op en vraag meneer, wat moet ik doen om die eeuwige leven te verkrijgen? En Jezus sê vir hom, wat staan daar in die wet van Mooses geschreven? Wat lees je daar? En hij antwoord, je moet die Heer jou God lief he, met je hele hart en met je hele ziel en met al je kracht en met je hele verstand en je naaste soos jezelf. Je hebt recht geantwoord, sê Jezus vir hom. Doen dit en je zal die leven verkry. Maar die wetgeleerde wil hem zelf handhaven en vraag vir Jezus, en wie is mijn naaste? Jezus gaan te nader daarop in door te sê, Toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af naar Jericho toe, het roewers hom aangeval. Hy het hom kal uitgetrek en hom geslaan dat hij half dood bly le en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar een priester met daar die pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs voorbij. Net so het daar ook een leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs voorbij. Maar een Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rijdier gehelp en om naar die herberg te geneem en om daar verder versorg. Die volgende dag haal hy twee minstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, Zorg voor hom, en als je meer onkosten met hom het, zal ik je betaal wanneer ik hier langs terugkom. Wie van hier die drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelij bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak je ook so. Amen. Geliefd is tot zover so ons schriftlezing van ochtend. Gelukkig is hulle wat die woord van die Heere hoor, dit met hulle hele hart glo en hulle leven daar volgens inrig. Geliefd is die tekstvers voor ons prediking van ochtend is Lukas 10 vers 37. Die wetgeleerde het Jesus geantwoord maar het Jesus vir hom gevra het, wie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers verval het? Die fariseer het geantwoord, die wetgeleerde, die man wat aan hom mede, medeleie bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Geliefde is soos ek reeds gesê het, die thema vir ons prediking van ochend is die kerk is soos herberg. Ons leven Geliefd is, is een reis door hier die wereld. En als ons op reis is, kan daar met ons goede dingen gebeuren of slechte dingen. En volgens hier die verhaal in Lukas 10, het daar een slechte ding gebeur, het hier die man wat op reis was. En niet zo so kan slechte dingen met ons gebeuren. Als we nou niet op negatieve dingen wil focus vandaag. Ons kan gekaap worden, een ongeluk maken. Ons kan verdwaal of zelfs die rovers oorval en aangerand word. Soms wordt ons ook moe op ons levensreis. En het ons een rustplek of een herberg nodig. In een herberg 
was een plek waar een mens kon oornag en kos en medische zorg ontvang. Ons lees ook in die geboorteverhaal van Jesus, dat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ons gelijkenis in Lukas 10 vertel van een reiziger, wat die rovers oorval is, terwijl hy te voet gereis het. Sy reis het oonskynlik in een tragedie geëindig, maar een Samaritaan het om op die pad gekry waar hy verwond geleed het, en hy het om jammer gekry en hy het om versorg. Maar hy het verder gegaan, hy het die ekstra myl saamgeloop, hy het die man op sy rijdier gelaai en na herberg te geneem om medisch verzorg te word. Daar teen oor het die kerkmense van daar die tyd, die priester en die leviet. Toe hy hier die man gesien leed langs die pad, het hy ver langs daar voorbij om geloop. Hy het hy self te heilig geag om by hier die verwonde en beseerde man betrokken te raak. Hy het liefdeloos voorbij gestap. Geliefd is, die kerk is soos een herberg op die levenspad van die mens, waar mense versorg, gevoed en genees kan word. In die geestelike sin van die woord, maar ook visies. Die kerk is die plek waar gelovig is kan herstel, ris en lafenis kry op hulle levensreis dier die woestijn van hier die wereld, op pad na die beloofde land. Die kerk is die plek van gasvryheid, daar waar ons medeleie bewys, daar waar ons bereid is om armes en moe mense te versorg en siekes te verpleeg, by wijse van spreke. Dit is die plek by uitnemendheid waar daar omgegeen moet word vir mense in nood. Jesus is het self in die synagoog of die tempel van daar die tyd, syk mense gezond gemaakt, armes versorg, honger mense koos gegee, en ook die evangelie aan hulle verkondig. Die kerk is verder die plek waar ons geestelik gevoed en verkoop kan word, met die geestelike voedsel en drank. Ja, die kerk deel nie net die liefdesmaaltijd aan die armes uit nie, maar vooral, die levende brood, wat God vir ons gesteer het, namelijk Jesus Christus, en die wijn of bloed van Christus, waardoor die nieuwe verbond met ons beseel is. Ja, God het die nachtmaal ingestel, om ons te herinner aan sy liefde, genade en medeleie met sondaar mense. En ons is as geloofige spelgrims en reisigers, op die paaie van die wereld, wat op soek is, na die siekes en die verloore skape. Ons is juist in die wereld, om hulle wat seer gekry en verwond is, die rovers en boewe te soek, en na die herberg toe te bring. Ja, in die kerk of die herberg, is daar mense, wat die verwondes kan versorg, verpleeg, en kan vertroos vanuit die woord van God. Na aanleiding, broers en sisters, van die gelijkenis van die verloore skaap, wat ons in Lukas 15 krij, moet ons vandag vir ons self die vraag afvra, wie het ons langs die pad vergeet? Of wie het ons op ons levenspad verloore laat gaan? by wie het ons voorbij geloop of gerei, wat eindelijk ons hoop nodig gehad het. Die levensbeginsel wat God ons vandag wil leer, is baie duidelik. Ons moet omgee vir mekaar, maar vooral vir hulle wat stadig loop of hard loop, wat stadig van begrip is en wat afgedwaal en seer gekry het, in die gejaag van hier die lewe op die levenspad. Ons moet daar wees vir die mense wat geestelik moeg en oorlaai is. Ons moet hulle huisvis in Godse herberg, so dat hulle ris kan vind en versorg kan word. 
Die Heere sê vandag vir ons duidelik, dat hij gekom het vir hulle wat ziek is, menende vir sondags en wat bekering nodig het. Ons moet dus die siekes en verwondes gaan soek in herberg te bring, zodat so hulle genees en verzorgd kan word. Ons moet hulle wat afgedwaal het van die geloof gaan soek en terugbring naar die huis van die Heere, so dat hulle, hulle kan bekeer. Maar broers en sisters, die fout wat ons maak in die kerk, is juist dat ons die teenoorgestelde doen wat die Heere van ons vraag. Ja, ons los die verloren skaap, zodat so hulle verloren kan gaan, en ons hou vast aan die 99 wat ons het. Ons spreek zondag voor zondag voor diezelfde mensen in die kerk. Verder laat ons diegene wat niet kan bijblijven, nie, of wat verwond is die rovers, liefdeloos achter op die levenspad. Ja, ons laat hulle wegraak, en verloren gaan. Ten slotte, geliefdes, die uitdaging voor ons is vandaag om juist te doen wat God sê ons moet doen. Ons moet die verloren schapen gaan zoeken, want als ons hulle gekry het, en hulle naar die herberg te brengen, naar God zou huis te brengen, is daar vreugde, nee, is daar groot vreugde in die hemel, die kerk is dus Godse herberg in die wereld. In ons is Godse dienstknechten wat moet omgeven voor elkaar, maar in die bijzonder voor diegene wat zeer gecreëerd en wat afgedwaald het in die wereld. Maar God voor elkeen van ons vandaag, laat stil raak, zodat so ons zal nadenken over ons taak en roeping in die kerk. Want ons het elke een bijzondere gave en roeping van God ontvang. God het elke een van ons deelgemaakt van zijn huishouding en voor onze bijzondere plek en functie gegeven in zijn herberg, zodat so ons ook op ons levensreis mensen kan verzorgen, bemoedig en vertroost van die woord van God. Amen. Geliefdes, kom laat ons samen. Onze machtige hemelse God en Vader, Heere, ons sê vir die baie dankie, dat u ons op ons levenspad gevind het en verzorg het en na u herberg toe gebring het. Dankie dat u sê in Jezus Christus voor ons sondes gesterwe het, dat hij ons door sy bloed vrijgekoop het en vrijgemaakt het om vir u te kan dien en te kan eer. Maak ons oprecht dankbaar, Heere, vir Heer die onuitsprekelijke liefde en genade wat u aan ons bewys het. Maar wil u vir elkeen van ons ook uitsteer in Heer die wereld, want Jere, ons is pelgrims en reizigers op pad in die wereld. Ons is op ons eigen levensreis. Geer het ons, ook daar waar ons op reis is, die woord zal verkondig met woord en daad. Dat ons zal omgeven voor hulle wat in nood is. Dat ons hulle zal verzorgen en bemoedig maar dat ons ook die woord aan hulle sal verkondig en hulle na die herberg, na die kerk toe sal bring. Dan gee vader dat ons elkeen betrokken sal wees, dat ons beschikbaar sal wees vir die dienstwerk. En vader gee vir ons een geopende oor en ontvankelijke hart, zodat so ons die roepstem zal hoor, maar ook zal gehoorzaam. Ons wil bid voor ons gemeente in Auckland, ons wil ook bid voor de ACK in Nieuw-Zeeland en voor de kerk in die wereld. En Vader, ons draan die bijzonder elke huisgezin aan die op. Maak ons sterk in die geloof. Wil u voor ons verzorg, bemoedig en vertroos vanuit die woord? 
En vader, wil je ons ook vermaan, daar waar ons ongehoorzaam is, aan je opdracht. Geer dat je evangelie ook recht en zuiver verkondigd zal worden, recht oor die wereld. En vader, ons wil ook bid voor alle wat ziek is en wat in hospitalen moet verkeer, alle wat eenzaam en alleen is. En jere, alle wat verwond is, dier die rovers en die boeven en hier die wereld. Onze bid in die bijzonder voor ons familie, geliefdes en vrienden in Zuid-Afrika, maar ook recht voor de wereld. Vader, wil je voor elk een van ons die geloof gee? Wil je voor elk een van ons vertroos en bemoedig en beskerm en omvouw met die vaderlijke liefde? Zodat so niks of niemand in hier die wereld of die toekomstige wereld ons van die liefde sal, sal skyn nie. Vader, gaan ze met ons in hier die week wat voorlee, die week waarin ons ook weer op ons levensreis in die wereld is. Ja, Vader, wil je ons toeris en bekwaam maak, zodat ons elke dag gehoorzaam en Israël kan leven. Vergeven genadiglijk al ons zondes, Heere, in de naam van ons Heer Jezus Christus, met ons dit alleen. Amen. Geliefdes van ons Heer Jezus Christus, gaan in vrede en ontvang die Seen van ons Heere, die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest, is en bly met die elkeen. Amen.